Hello mga ka Trifty! Kumusta kayong lahat? Nandito na naman tayo para sa bagong lesson. At ang lesson natin ngayon is a continuation from our um, previous lesson which is still we are in a multiplication tricks kung paano tayo mag-multiply ng numbers from 16 to 20 gamit ang ating mga daliri. So yung nakaraan Yung nakaraang lesson natin is um, kung paano tayo mag-multiply ng um, numbers from 11 to 15 gamit ang ating mga daliri. At napag-usapan na rin natin kung paano mag-multiply ng numbers from 6 to 10 gamit pa rin ang ating mga daliri. So, ito na yung mga daliri natin. So, sampo. Ito yung ating um, ipagpalagay natin na ito yung ating 16, 17, 18, 19, 20. So, kung saan ka nag-start ng 16 dito sa kabila, ganun din dito sa kabila. So, ito yung 16, 17, 18, 19, 20. Dapat magkapareho sila. So, kung 16 ang sa baba, 20 yung sa taas, 16 ang sa baba, at 20 yung sa taas. Tatandaan natin na ang value ng kada daliri natin is 20. So, tatandaan natin yan na kada daliri is meron siyang value na 20. So, ito 20, ito 20, ito 20, 20, 20. Ito lahat ng mga daliri natin is meron siyang value na 20. Alam niyo mga ka na napakadali lang talaga ng tricks na to. Basta alam lang talaga natin yung steps. So, apat lang yung steps na gagamitin natin. Ang first step na gagawin natin is ipagdugtong natin yung number na multiply natin. So, for example, magmumultiply tayo ng 17 times 19. So, 17 times 19. Saan ba yung 17 natin dito? So, 16, 17. So, ito yung 17 natin. Times 19. 16, 17, 18, 19. Ayan. So, 17 times 19. Step 1, pagdugtongin natin ang number na ating multiply. So, 17 times 19. Pagdugtongin natin silang dalawa. Ang step 2 natin is i-count natin ang kanilang value. So, ano yung value ng kada finger natin? 20. So, i-count natin siya sa kanyang value as 20. So, 20, 40, 60, 80, 100, 120. So, meron tayong 120. Ang gagawin natin is i-set aside muna natin ang ating value na 120. Okay, so step 3 na tayo. Ang step 3 natin is multiply natin ang remaining fingers. Saan ba yung remaining fingers natin? Itong nasa taas ni 17 at itong nasa taas ni 19. So multiply natin siya gamit ang value ng 1. So hindi na 20 yung gagamitin natin. Value as 1 na yung gagamitin natin. So ilan ba yung nandito sa taas ni 17? So 1, 2, 3. So meron tayong tatlo dito sa kabila. At sa kabila naman is meron tayong 1. So... 3 times 1 is equal to 3. Iset aside na naman natin ang ating 3. So, meron na tayong dalawang value. 120 at saka 3. Ngayon is nasa step 4 na tayo. Ang step 4 natin is napakadali lang talaga mga ka -trifty. Kasi ang gagawin natin is meron tayong dalawang value na naset aside which is 120 and 3. So, ang gagawin natin is i-add natin siya pagkatapos dadagdagan natin ng 200. So, 120 plus 3 plus 200. Ano yung sagot? Ang ating sagot ay 323. So, ibig sabihin, ang sagot sa ating 17 times 19 is equal to 323. Mahirap ba? Of course, walang kahirap-hirap. Now, let's go with another example. So, ipagpalagay natin na magmultiply tayo ng 20 times 20. So, saan yung 20 natin dito? So, 16, 17, 18, 19, 20. 16, 17, 18, 19, 20. So, 20 times 20 tayo. Ayan. So, ang step 1, pagdugtungin natin yung mga number na multiply natin. Ang step 2 is, i-count natin siya giving the value of 20. So, i-count natin lahat ng finger under ni 20. So, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. So, meron na tayong value na 200. Ang gagawin natin kay 200 is, iset aside muna natin siya. And let's go to step 3. Ngayon, ang step 3 natin is, multiply natin yung mga finger na naiwan. So, meron ba tayong finger na naiwan? Of course, wala. Kasi last finger na itong si 20 dito sa taas. So, ang gagawin natin is, 0 times 0 is equal to... Zero. Meron na tayong dalawang number na naset aside which is 200 and 0. Let's go with step 4. So ang step 4 natin is i-add natin ang dalawang um, dalawang value na naset aside natin tapos dadagdagan natin siya ng 200. So 200 plus 0 plus 200 is equal to 
400. So, ibig sabihin, 20 times 20 is equal to 400. Last example, 18 times 17. So, saan yung 18 natin? 16, 17, 18. Ito yung 18 natin. Times 17. So, 16, 17. Ayan. So, 18 times 17. Step 1, pagdugtungin natin yung number na i-multiply natin. Step 2, i-count natin siya gamit ang kanyang value na 20. So, 20, 40, 60, 80, 100. I-set aside natin si 100. Ang step 3 natin is I-multiply natin ang mga remaining fingers below, uh, nasa taas, ng nasa taas ni 18 at saka ni 17. So, 1, 2, 3. So, meron tayong tatlo dito sa kabila and 1, 2. At meron tayong dalawa sa kabila. So, 2 times 3 is equal to 6. I-set aside naman natin si 6. Ngayon, ang step 4 natin is i-add na natin ang dalawang value plus 200. So, 100 plus 6 plus 200 is equal to 306. Ibig sabihin, 18 times 17 is equal to 306. O ba mga ka-thrifty, napakadali niya lang gawin. Hindi mo na kailangang mag-solve ng napakataas na oras. So, ang gagawin mo lang is gagamitin mo lang itong mga daliri mo para mas mapadali ang iyong pagsosolve. Ang susunod nating lesson is a multiplication na naman tayo gamit ang ating mga daliri um, from numbers 21 to 25. That's all for today's video guys. Sana may natutunan tayo. At kung meron man, huwag niyo pong kalimutang i-like ang ating video at i-share ang ating video. At huwag niyo rin po ang kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at mag-like at follow sa aming Facebook page at pakifollow na lang din po ng aming TikTok account. Thanks for watching mga ka -trifty. Sana ay marami pa tayong matulungan ng mga bata na nahihirapan sa kanilang mga lessons. See you on our next lesson. Bye!